என் மனசுல உள்ள பாரவே குறைஞ்சிருச்சு என்ன கவலை கவலையே இல்லாத மனிதன்னா நான் தான் ரெண்டரை கோடி ரூபா நஷ்டம் எனக்கு கவலையே படல உண்மையா சொல்றேன் ரெண்டரை கோடி ரூபா நஷ்டம் இவருக்கு தெரியும் கவலையே படல யாருடைய பணமோ நஷ்டம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் நான் இது எங்கள் அண்ணங்கிட்ட கற்றுக்கிட்டேன் அவர் இந்த ஜிப்பா போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருப்பார் மதுரையில் நெல் விற்றுட்டு பணம் எடுத்துகிட்டு வருவார் தேவகோட்டைக்கு பஸ்ஸில் இந்த ஜிப்பாவுக்கு ஒரு நல்ல தன்மை உண்டு உட்கார்ந்த உடனே பாக்கெட்டு தூக்கிக்கும் பக்கத்தில் இருந்தவன் கையை விட்டு பர்ஸை எடுத்துட்டான் நல்ல வேலை இவர் டிக்கெட் எடுத்த போகிற அவன் எடுத்தான் எடுத்துட்டான் எங்கள் அப்பா கோச்சுக்கிட்டார் என்னடா இப்படி அநியாயமாக இருக்குது இப்படி விட்டுட்டியே இல்லை அப்படின்னா விடலப்பா ஒரு கை போச்சு அது நான் எங்க கைதானோன்னு சும்மா இருந்துட்டேன் என்ன எங்க அப்பா சொன்னாரு அது பரவாயில்ல உன் பைதானோன்னு அடுத்தவன் பையில கைய விட்டுறாது என்னரு உன் பைதானோன்னு அடுத்தவன் பையில கை விட்டா அடி வாங்கிட்டு வரணும் வாழ்க்கை வேற காலம் தள்ளுறது வேற எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் இருந்தார் அவரு நான் கார் வச்சு காலம் தள்ளுறேன்னாரு இன்னொருத்தர் இருந்தார் அவர் சொன்னாரு நான் கார் வச்சு காலம் எல்லாம் தள்ளுறேன்னாரு கார் வச்சு காலம் தள்ளுறதுக்கும் காரை வச்சு காலம் எல்லாம் தள்ளுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல அப்பெல்லாம் ஒரு கார் சார் அதுக்கு ரெண்டு கியர் தான் எடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் விட்டா டாப்பு ஒரு லீவர் இருக்கும் அதை பிடிச்சிக்குவோம் விட்டுட்டா டாப்பில் போய் விழுந்துடும் டாப்பும் விழுந்துடும் ஏன்னா துணி டாப்பு கோவிந்தன் எங்கள் டிரைவர் மலையாளத்தார் அவர் நானும் போயிட்டுருக்கோம் பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து திடீர்னு அவர் கையில் ஸ்டேரிங் வந்துருச்சு விஷ்ணுன்னு பேர் விஷ்ணு மோகன்னு பேர் விஷ்ணு கையில் என்னான்னே சக்கரம்னா விஷ்ணு சங்கு எங்கேன்னே கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு ஊதிர் வாங்கியண்ணா கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு ஊதிர் வாங்கியண்ணா ஏன் ஊதலை வாழல வாழல நீங்கள அதுக்கு சொல்ற பாருங்க ஏன் ஊதலை சங்கு ஏன் எங்களுக்கு ஊதலை தென்னந்தோப்பு ஒன்று வாழைத்தோப்பு ஒன்று எங்கள் கார் போய் வாழை தோப்பில் பாய்ந்து நான் வாழ தோப்பாயிற்று வாழ தோப்பில் பாய்ந்து வாழ தோப்பாயிற்று அக்கா தங்கச்சி ரெண்டு பேரும் வித்துக்கிட்டே போறா வாழக்கா வாழக்கா வாழக்கான்னா தங்கச்சி அக்கா காரி சொன்னா வாழல வாழல வாழலைன்னா இலையவும் காயமும் விற்கிறா வாழை காயையும் வாழை இலையையும் விற்கிறவள் வாழக்கா வாழக்கான்னா வாழல வாழலைங்கிறா நாம எல்லாம் வாழ்கிறோமா நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை ஒரு வாழ்க்கையா நினைச்சு பார்க்க வேண்டாமா நம்ம எல்லாம் வாழ்கிறோமா வாழ்க்கை என்னால் எப்படி இருக்கணும் மனுஷனா வாழணும் நாலு பேர் நம்ம பத்தி நல்லா சொல்லணும் அது யாரு நாலு பேரு கடைசியா தூக்கிட்டு போற நாலு பேர் நீங்க பந்தே காலில் படாம ஒருத்த விளையாடுவான் தெரியுமா பந்தே காலில் படி எங் எனக்கு அப்படி பழக்கம் தெரியுமா கமலக்கண்ணன் என் கூட ஒரு பயம் படிச்சான் சபேசா உன் காலில் பந்து பந்து எத்தனை தடவை பட்டுச்சுமா நல்லா கவனிச்சுக்கங்க நாங்க போய் போய் பந்து அடிச்சுதான் வரலாறு கிடையாது பந்தா பார்த்து எங்க காலில் வந்து பட்டா உண்டு நாட்டில் பட்டா உண்டு நாட்டில் பட்டா உண்டு அது நிலப்பட்டா இது வந்து எங்க காலில் பட்டா உண்டு ஏன்னா நாங்கள்லாம் அஹிம்சாவாதிகள் பந்தை கூட அடிக்க கூடாது என்று அஹிம்சா விரதம் மேற்கொண்டவர்கள் நான் இப்படியுமே மூணு தடவை பட்டுச்சாம்மா பட முயற்சி பண்ணி விலகி போயிடுச்சு அது மாதிரி இல்லை சும்மா நிறைய நல்லா சொன்னேன் கடைசியாக சொன்னீங்களா ஒரு போட்டு போட்டீங்களே சார் வன்மை இன்னொரு வன்மை வருகிற போது தோற்று போகும் வளைந்து போகாது வளைந்து போகாது மறந்துடாதீங்க நம்ம நாட்டிலேயே அன்பை முழுவதுமாக முதலே போதித்தவர் புத்தர் தானே புத்தர் அதை விட ஒரு ஆள் இருக்காரா சார் புத்தரை விட இந்த சந்தேகத்தை போய் அவற்றை பத்து கேள்வி ஒருத்தர் எழுதிட்டு போனான் புத்தர்ட்ட பத்து கேள்வி புத்தரே நீ ஒன்று பெரிய ஞானி என்று சொல்கிற பத்து கேள்வி நீ பதில் சொன்னார் அவர் சொன்னார் சொல்கிறேன் அடுத்த வருஷம் சொல்கிறேன்னார் போய் நான் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கிறேன் அடுத்த வருஷம்லாம் வர முடியாதுன்னு ஒன்று யார் போக சொன்னால் நம்ம மடத்திலே இரு அப்படின்னார் இப்படி தான் மடத்தில் ஆட்கள் பெருகினதுக்கு காரணம் பார்த்துக்கணும் எங்கள் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் நொண்டியானந்தா சாமின்னு ஒருத்தர் நான் ரொம்ப நாள் வெளியூர் போயிட்டு போகிறேன் நொண்டியானந்த சாமின்னு ஒருத்தர் ப அறிமுகப்படுத்துனாங்க காருன்னு பார்த்தா எங்கள் ஊரில் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த நொண்டி வாத்தியார் அவருக்கு பேர் நொண்டி வாத்தியார் அவர் ஒரு நாள் தற்செயலாக காவி உடுத்திட்டு வந்தோன்னு நொண்டியானந்த சாமின்னு அவர் சாமி ஆக்கிட்டாங்க அப்படிதான் அவரு பெருகினது அவர்கிட்ட அப்புறம் போய் ஒருத்தன் வண்டியாளர் சாமி ஒருத்தன் சேர்ந்தான் அவன் யாரானா இவர் காலில் வண்டி ஏற்றி நொண்டியாக்கணவனே அவன் தான் அவன் வண்டி ஆனந்தா சாமி இவன் நொண்டி ஆனந்தா சாமி அது மாதிரி அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கான் உட்கார்ந்த உடனே அங்க உட்கார்ந்துருந்தவன் சொன்னா இங்க வா இங்க வாயா 
எனக்கு பக்கத்தில் உட்காருன்னா ஆமாம் நீங்கள் யாருன்னா போன வருஷம் சந்தேகம் கேட்டு வந்தவன் நான் தான் நான் புத்தட்ட போன வருஷம் சந்தேகம் கேட்டு வந்தவன் அதுக்கு முந்தின வருஷம் கேட்டு வந்தவன் எங்கே இருக்கா அதுக்கு சீனியாரிட்டி படி உட்காந்துருக்கா பரிசியா சொல்லிட்டவன் சொன்னா சரி ஆனா புத்தர் பெருமான் அடுத்த ஆண்டு வா என்று சொன்னாரே அது இன்றைக்கு தான் தான் என்னத்துல சந்தேகத்தை கேட்டுக்கோள் அடுத்த ஆண்டு இதே நாளில் நானே அது இன்னைக்கு தான் தான் அவன் முதல்ல உட்கார்ந்து இருந்தவன் அப்ப போய் கேளையா போய் கேளையான்னு புதுசா வந்தவன் தள்ளுனா பாருங்க அதுக்கு அவன் சொன்னா வேண்டாம் வேண்டாம் என் கேள்வி மறந்து போச்சான்னா கேள்வி மறந்து போகல கேள்வி மறைஞ்சு போச்சுன்னா கேள்வி மறைஞ்சு போச்சு பெருமக்களே கேள்வி எப்பொழுது மறையும் உங்களுக்காக எப்பொழுது பதில் தெரிகிறதோ அந்த பதில கேள்விகள் மறையும் அந்த பதில்களிலே கேள்விகள் கரையும் அப்படி கரைஞ்சது மாதிரி இது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு கரையணும் அதுல வன்மை மென்மை ரெண்டுக்குங்க முரண்தான் வாழ்க்கை முரண் இல்லாத ஏது வாழ்க்கை முரண்தான் வாழ்க்கை பரிசுமா ஆண் பெண் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வெயில் நிழல் வெப்பம் தன்மை குளிர்ச்சி ஆனா ரெண்டு சேரணும் இது நாள் வரையில எவ்வளவோ ஆராய்ச்சி பண்ணியாச்சு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்னைக்கு வரல ரெண்டு வயலா தான் வருது ஒன்னா தான் இணைக்கிறான் தவிர ஒரு வயல ரெண்டே உடலை பத்தியா ஒரு வயல ரெண்டே விடுறானா தனித்தனியா தான் விடுறான் தனித்தனியா இருக்கா ரெண்டையும் இணைக்கிறான் ரெண்டும் தான் வாழ்க்கை இன்னொரு முரண் இருக்கு தெரியுமா ரொம்ப பிரமாமான முரண் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச முரண் நீண்ட நாள் வாழ்வது உயிர் வாழ்வது எப்படி என்று அரிய நூலை எழுதிய டாக்டர் மார்க்கண்டேயன் தமது நாற்பதாவது வயல் இறந்து போனார் இது ஒரு முரண் நீண்ட இந்த ஆனந்த் இருக்கார்ல இந்த செஸ் விளையாடுறாருல அவர் ஞாபக சக்திக்கு என்ன சாப்பிடுறாரு என்னமோ ஒரு மெமரி பிளஸ் அது எங்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னார் நண்பர் ஒருத்தர் நான் ஒரு வருஷமா மெமரி பிளஸ் சாப்பிட்றேன் ரொம்ப ஞாபக சக்தி ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு ஆனால் இப்போ மூணு நாளாக அந்த பாட்டில் எங்கே வச்சேன்னு தெரியல இல்லை மூணு நாளாக பாட்டில் எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அப்புறம் என்ன மெமரி ப்ளஸ் பண்ணி மெமரி மைனஸ் இது இது முரண் முரண் வாழ்க்கை பெருமாள் சாமின்னு நம்ம கல்லூரியில் படித்தார்ல அப்துல் ரஹ்மான் ஞாபகம் இருக்குல்ல பெருமாள் சாமின்னு ஆறடி மூணங்குளம் அவருக்கு பக்கத்தில் நான் போவேன் முரண் திருக்குறளை வழங்கிக் கொள்ளுங்கள் எப்படிம்மா இங்க பெருமாள் சாமியை பார்த்துக்க என்னை பார்த்துக்க அது முதல் அடி நான் ரெண்டாவது அடி அதுல எத்தனை சீர் இருக்கு இதுல எத்தனை சீர் இருக்கு ஆனா சீரா நடக்கிறமாங்கிறது தான் முக்கியம் எத்தனை சீர் இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்ல சீரா நடக்கிறமாங்கிறது முக்கியம் வன்மை மென்மை என்பது இரண்டு ரெண்டு குணங்கள் இந்த ரெண்டு குணங்களும் கண்டிப்பா மனிதனுக்கு வேணும் தம்மபதம்னா என்ன நினைச்சிங்க ரொம்ப பேர் தர்மபதம் நினைச்சிட்டு இருக்கான் தம்மபதம் இஸ் அ மிடில் பாத் ஆஃப் புத்திசம் நடு வழி நீ அனுபவித்துக்கொள் அனுபவத்திலேயே நீ மூழ்கி போகாதே நீ உணவு உண்டுகொள் உணவுக்கே நீ அடிமை ஆகாதே நீ மகிழ்ச்சி ஆகிறு மகிழ்ச்சியிலே நீ ஆழ்ந்து போகாதே இதான் தம்மபதம் நான் கூட நாள் தர்மபதம் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தம்மபதான்னு ஒரு புஸ்தகம் வாங்கின சார் சேலத்தில் ஒரு பழைய புஸ்தக கடையில் அவன் வண்டியில் வச்சுருக்கனா வண்டியில் வச்சுருக்கான்னு சொன்னால் ஐயா அது எடுத்துக்கங்க என்ன விலையின்னு அதை போட்டிருக்க விலையில் பாதி கொடுங்கன்னா பிரித்து பார்த்தேன் ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது போல இருக்கேன்னு ஏன்டா திஸ் இஸ் பப்ளிஷ் ஃபார் ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போட்டிருந்துச்சு அது இலவசமாக கொடுப்பதற்காக கோலாலம்பூரில் இருக்க புத்த சங்கம் வெளியிட்ட நூல் சேலத்தில் நான் வாங்கினேன் எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கு பாருங்க இந்திய நாட்டில் தோன்றிய ஒரு சமயம் வெளிநாடுகளுக்கு போய் பரவி அங்கே நூலாக மாறி இங்கே வந்து விழுந்திருக்குங்க அது மாதிரி ரெண்டும் வேணும் தம்மபதம் அதுதான் வன்மையும் வேணும் மென்மையும் வேணும் அப்போ இப்போ நம்ம நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு எது மிகுதியும் தேவை பெரிதும் தேவைன்னு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க இப்போ வன்மை தேவையா மென்மை தேவையா இட் இஸ் பி அலோன் தட் கேன் சக் த ஹனி ஃப்ரம் த ஃப்ளவர்ஸ் நாட் ஆல் பி ஸ்கேன் மேத்யூ ஆர்னால்டு சொன்னான் வண்டு ஒன்று தான் தேனின்னு மொழிபெயர்க்கப்படாது தேனி தமிழ் சொல் இல்லை வண்டுன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் தேனின்னா தான் புரியும் இட் இஸ் பி தேனி ஒன்று தான் வண்டு ஒன்று தான் பூவிலிருந்து தேனை எடுக்க வல்லதுன்னு எழுதணும் இட் இஸ் பி எலோன் தட் கேன் சக் த ஹனி ஃப்ரம் த ஃப்ளவர்ஸ் நாட் ஆல் பி ஸ்கேன் உலகத்தில் எந்த சக்தியாலும் பூவில் இருக்கிற தேனை எடுக்க முடியாது நீங்கள் வேணா தேனிய வேற இடத்துல வளர்க்கலாம் ஆனால் பூவிலிருந்து தேனை எடுப்பதற்கு தேனி ஒன்றுக்கு மட்டுமே ஆற்றல் உண்டு இட் இஸ் பி எலோன் தட் கேன் சக் த ஹனி ஃப்ரம் த ஃப்ளவர்ஸ் நாட் ஆல் பி ஸ்கேன் அடுத்து போட்டான் வரப்போகின்ற வசந்தத்தை நினைத்து வசந்தத்தை நினைத்து ஆடுவது குயில் என்ற ஒரு பறவை மட்டுமே தவிர மற்ற பறவைகள் ஆடாதுன்னா தெரியுமா வரப்போகின்ற வசந்தம் வந்த வசந்தம் அல்ல 
வந்த வசந்தத்துக்கு அப்புறம் ஆடுறவன் தான் நாம எல்லாம் வரப்போகின்ற வசந்தத்தை நினைத்து எதிர்பார்த்து உன்னை எதிர்பார்த்து ஆடுகிறதே அது குயில் ஒன்றுதான் ஆடும் மேகங்களை பார்த்து ஆடுகிற ஒரே பறவை மயில் தான் எழுதணும் இந்த உண்மைங்கிறது எல்லாத்துலையும் போய் சேர்ந்துக்கும் அதுதான் உண்மைக்குரிய தன்மை அன்பு நான் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் அப்புறம் என்ன சார் வாய்மை ஐந்து சால்பு ஊன்றிய தூண் ஒரு மண்டபத்துக்கு நாலு தூண் தானே சார் அங்கே இங்கே 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 ஐந்தாவது தூண் ஒன்று இருந்தால் நடுவே இடைஞ்சலாவில் இருக்கும் இந்த தூண் எங்கே சேரணும் இந்த நாலுலேயும் போய் வாய்மைங்கிற தூண் சேரணும் இந்த வாய்மைங்கிற தூண் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஒன்றுலையும் பேசணும் அன்பா உண்மையான அன்பை காட்டு அதனால தான் சொல்றாங்கல்ல உண்மையான காங்கிரஸ் வாதிகள் வாருங்கள்ங்கிறான் அப்ப உண்மையான காங்கிரஸ் வாதி வாங்கன்னா அப்ப பொய்யான காங்கிரஸ் வாதி இருக்கான்னு தெரியுது இல்லை அதுக்காக தான் ரொம்ப ஒரே ஒரு திருக்குறளுக்கு எழுதப்பட்ட வாழ்க்கை தானே சார் காந்தியடிகளுடைய வாழ்க்கை உள்ளத்தால் பொய்யாத ஒழுகின் உள்ளத்தார் உள்ளத்துள் எல்லாம் உடன் ஒரு திருக்குறளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையே விளக்கமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மாதிரி முடியுமா சார் நமக்கு வேற யாருக்கு நீ உண்மையா இருக்க வேண்டாம் நீங்க சொன்னீங்களே யாருக்கு உண்மையா இருக்கு யாரோ கேட்டீங்களே தம்பி விஜயன் யாருக்கு உண்மையா இருக்கிறது யாருக்கும் உண்மையா இருக்க வேண்டாம் நமக்குள்ள உண்மையா இருந்தா போதும் நமக்குள்ள உண்மையா இருந்தா போதுங்க நீங்க செய்யறது நீங்க உண்மையா இருந்தா அது போதும் இது கஷ்டம் சொல்றமே தவிர செய்ய முடியாது தெரியுமோ ரொம்ப அன்பு விளக்கம் கூறுக நான் ஒரு இடத்துல கேள்வி கேட்டு ஒரு ஸ்கூல்ல பட்ட பாடு பொய் இது பற்றி கூறுகன்னு ஒரு பையன் எந்திரிச்சு சொல்றான் பொய்யே கூறப்படாது அப்புறம் இது பற்றி கூறுகன்னு பொய்யே கூறப்படாது அப்புறம் பொய் பற்றி கூறுக என்ன அப்புறம் அதுல வேற நம்ம வரைக பொய் பற்றி வரைக அது வரைய முடியாது அன்புள்ள அம்மாவை இருக்குன்னு எழுதுனா பக்கத்துல தான் ஓஞ்சி அடிச்சா அம்மானாலே அன்பு தானடா அப்புறம் என்ன அன்புள்ள அம்மாவிற்கு அன்பு ஒன்று உள்ள ஒன்று அம்மா ஒன்று மூணையும் பிரிச்சா தானையா அம்மாவே அன்பு தானே அப்புறம் என்ன அன்புள்ள அம்மாவிற்கு அது மாதிரி இந்த உண்மைங்கிறது இருக்கே அது எல்லா இடத்துலையும் போய் சேரணும் சேர்ந்தாதான் இப்ப ஸ்வீட் இருக்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்வீட்ல எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஸ்வீட் நான் சேரணுமா வேண்டாமா எல்லா இடத்துலையும் ஸ்வீட் நான் சேரணுமா வேண்டாமா சார் நாம் பண்ற ஸ்வீட் மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடாது இல்லை குளோப் ஜான் இவரை வச்சுக்கிட்டு சொல்லணும் நல்லா வேணும்னே ஏன்னா இவர் டயபெட்டிக்குங்கிறாங்க குளோப் ஜானா அப்படிங்கிறாரு இவர் ஐயா குளோப் ஜானா சாப்பிட்றீங்க பின்ன என்ன செஞ்சானா குளோப் ஜான் தான் அந்த குளோப் ஜானில் எல்லா அணுகளையும் இனிப்பு ஊற வேண்டாமா இனிப்பு சேர வேண்டாமா அது போல அது வன்மையாக இருந்தாலும் சரி மென்மையாக இருந்தாலும் சரி இவை எல்லாவற்றோடும் சேர ஒரே உயிராக இருக்கிற அடி நாதமாக இருக்கிற உண்மை சேர்ந்தே ஆக வேண்டும் அந்த உண்மை சேராத வழி எதற்கும் மரியாதை கிடையாது ரொம்ப நான் எப்பவும் சொல்றேன் எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் இங்கேயே சொல்லியிருப்பேன் பாருங்க ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கு நல்லா எழுதுறது பென்சிலுக்கு இலக்கணம் நல்லா அழிக்கிறது ரப்பருக்கு இலக்கணம் இல்லையா சில பென்சில் அழிச்சிட்டு சில ரப்பர் அழிச்சா பெரிய எழுத்தாக ஆயிரும் அந்த பேப்பர் பூரா ஆயிரும் நான் பையன் சொன்னா என்னம்மா நம்ம அப்பா வச்சிருந்த ஃபேக்ட்ரியில் செஞ்ச ரப்பர் நல்லா அழிக்கும்னே அழிக்க மாட்டேங்குது என்ன அதுக்கு அவ சொன்னால் நம்ம சொத்த பூரா அதாண்டு அழிச்சிது சும்மா அழியணும் சொத்த பூரா அதை அழிச்சிருக்கலாம் இந்த எழுத்து அழிக்கலையே இந்த எழுத்து அழிக்கலையே அப்போ ரப்பர் உண்மை இல்லை புரியுதா இது உண்மையான ரப்பர் இல்லை உண்மையான ரப்பர் இல்லை ஒழுங்காக எழுதாட்டி உண்மையான பென்சில் இல்லை ஒழுங்காக எழுதாட்டி உண்மையான பேனா இல்லை ஒழுங்கா ஒளிபரப்பாட்டி அது ஒளிபரப்பியாது ஓங்கி பி டி ராஜன் ஐயா ஒரு தடவை ஒரு கூட்டத்தில் பேசும்போது அது ரொம்ப சேட்டை பண்ணிச்சு ஓங்கி ஒரு அடியடிச்சார் பாருங்க அது கத்திருச்சு கத்தினோன்னு சொன்னார் இந்த ஒளிபரிக்கும் குருவின்ட்டார் ஒளிபரிக்கும் கருவிங்கிறது கூட ஒளிபரிக்கும் குருவின்னு சொல்லிடுவோம் அது ஒழுங்காக ஒளியை பெருக்கினால் தான் நமக்கு எதா இருந்தாலும் சரி ஒளியாக இருந்தாலும் ஒளியாக இருந்தாலும் ஓசையாக இருந்தாலும் எல்லாம் உண்மையாக இருக்கணும் இந்த உண்மை என்பது தான் அடிப்படை நாதமாக இருக்க வேண்டும் அதைத்தான் அவர்கள் அழகாக குறிப்பிட்டார்கள் நீங்கள் அஹிம்சையாக இருங்க அதில் வெற்றி காணலாம் தப்பு இல்லை மென்மையாக இருங்க வெற்றி காணலாம் ஆனால் உண்மையாக மென்மையாக இருங்க மென்மையாக இருக்க நடிக்காதீங்க வன்மையாக இருங்க உண்மையான வன்மையாக இருங்க நல்ல காரியத்துக்காக செய்கிறதுனா உண்மையான வன்மை தம்பி ஹிட்லரை பற்றி சொன்னாங்க ஹிட்லருடைய வீழ்ச்சி என்றைக்கு தொடங்கியதுன்னு தெரியுமா அவங்களுக்கு அவன் தோல்வி கண்ட அன்னைக்கு அவருடைய வீழ்ச்சி ஒரு தொடங்கவில்லை என்றைக்கு உலகம் முழுவதையும் நான் ஆள வேண்டும் என்று நினைத்தாலும் அன்னைக்கு அவருடைய வீழ்ச்சி தீர்மானிக்கப்பட்டது அப்ப கடைசியா இருந்தது காரணம் அண்ணன் சொன்ன சாதனங்கள் மாதிரி 
வரிசையா படிநிலைகளே தவிர வேறு இல்லை அதுபோல எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை நாதம் உண்மை அப்போ இப்ப இதை இப்ப பொருத்தி பாருங்க நல்ல வண்ணம் வாழ்வதென்றால் ஒருவன் தனக்குத்தானே தன் மன நிறைவோடு இருக்கிற வாழ்க்கை என்றுதான் கொள்ள வேண்டும் யாருக்கு நல்லவனா வாடுறது பிறருக்கா தனக்கா என்றெல்லாம் கொள்ளக்கூடாது தனக்கு தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க அது அவர் சொன்னார் தன் நெஞ்சு அறிவது பொய்யற்க பொய்த்த பின் தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் வேற யாரும் சுட வேண்டாயா வேற ஒருத்தன் கோட்சேன்னு வந்து சுட வேண்டாம் தன் நெஞ்சே தன்னை சுடும் என்பதனால் எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படை நாதமாக இருக்கிற உண்மை ஒன்றுதான் இந்த நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழ்வதற்கு பெரிதும் துணை செய்வது என்று கூறி அருமையான வாய்ப்பை தந்தீர்கள் அற்புதமாக கேட்டீர்கள் மீண்டும் வருகின்ற வரையில் உங்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கத்தை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்